హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేరు రాఘవేంద్ర మీరు చూస్తున్నది ఇన్వెస్ట్ ఇండియా తెలుగు స్టాక్ మార్కెట్ అనాలిసిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మనం ఇన్వెస్టింగ్ గురించి స్టాక్స్ గురించి స్టాక్ మార్కెట్స్ గురించి అలాగే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి తెలుసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను రీసెంట్గా ఎన్బిఎఫ్సీస్ కరెక్ట్ అవుతున్నాయి అలాగే హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ అయితే చాలా క్రా క్రాష్ స్టేజ్లో ఉన్నాయి క్రాష్ అవుతున్నాయి ప్రతిరోజు వాటి వాల్యూ తగ్గిపోతుంది సో ఈ ఈ టాపిక్ మీద నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అలాగే కొన్ని కంపెనీస్ కూడా నాకు నచ్చిన కంపెనీస్ ఇప్పుడు కరెక్ట్ అవుతున్నాయి అవి కూడా చెప్తాను ఎందుకు అవి సెలెక్ట్ ఈ టైంలో ఎందుకు అవి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో చెప్తాను అవి ఎన్బిఎఫ్సీసే హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ కూడా ఓకే నేను అవి ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో కూడా మాట్లాడతాను సో ఫస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అసలు మనం ఎందుకు ఈ స్టాక్ ఇప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ఎన్బిఎఫ్సీస్లో ఎందుకు కరెక్షన్ వచ్చింది అనేది ఒకసారి ఆలోచించుదాం ఆలోచిద్దాము సో ఒకసారి మీరు చూ చూడండి ఈ గత లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్లో మనకి ఎస్పెషల్లీ ఎన్బిఎఫ్సీస్ చాలా ఫాస్ట్గా రన్ అయినాయి చాలా ఫాస్ట్గా మీరు చూసినట్లయితే చాలా ఫాస్ట్గా గ్రో 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 అయినాయి చాలా ఫాస్ట్గా వీటి ప్రైజెస్ ఇంక్రీజ్ అయినాయి ఓకే ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్లోనే ఈ స్టాక్స్ చాలా హైగా రీచ్ అయినాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటున్నాను ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఇక్కడ చూడండి డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ అయితే మనకి దిస్ థర్టీ ఎయిత్ థర్టీ ఎయిత్ డిసెంబర్ టూ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అంతే దగ్గర దగ్గర వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అప్పటి వరకు అంతకు ముందు కూడా చూడండి అంతకు ముందు కూడా ఫైవ్ సిక్స్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ లో ఉన్న స్టాక్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ లో ఉన్న స్టాక్ ఒక్కసారిగా ఎక్కడా కూడా మైనర్ కరెక్షన్స్ తో అలా పెరుగుకుంటే వెళ్ళిపోయింది అవునా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇప్పుడు మనకు ఒక కరెక్షన్ ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఒక హెవీ కరెక్షన్ మనకి హెవీ ఫాల్ ఇప్పుడు మనం చూసాం సో ఇలాగే ఇదే ఇదే టైప్ ఆఫ్ ట్రెండ్ మీరు ఏ కంపెనీ ఆల్మోస్ట్ దివాన్ ఫైజింగ్ దివాన్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కూడా చూద్దాం ఒకసారి ఎలా ఉంది ఎలా బిహేవ్ చేసింది లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ లో ఓకే ఓకే లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ చార్ట్ లో ఇక్కడ చూడండి స్క్రీనర్ లో సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూడండి ఎయిటీన్త్ నవంబర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సో సేమ్ ట్వంటీ థర్డ్ డిసెంబర్ థర్టీ డిసెంబర్ లో టూ ఫార్టీ టూ థర్టీ రూపీస్ లో ఉంది టూ థర్టీ రూపీస్ నుంచి ఇది ఎక్కడైనా కరెక్షన్ ఇచ్చిందా ఏదో మైనర్ కరెక్షన్ టెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అలా ఒక కరువు చూసారు అలా పెరుగుతూనే ఉంది సో ఇప్పుడు మనకి ఒక మేజర్ కరెక్షన్ అనేది ఇచ్చింది సో ఇందులో మనకి ఇలా ఇంత కంటిన్యూస్ రన్ అప్ ప్రతి స్టాక్ ఇంత కంటిన్యూస్ రన్ అప్ అలాగే ఒక బజాజ్ ఫైనాన్స్ కూడా చూద్దాం ఇంత స్టాక్స్ ఇవన్నీ కంటిన్యూస్ రన్ అప్ ఇచ్చినప్పుడు తప్పకుండా ఇవి కరెక్ట్ అవ్వడంలో తప్పు లేదు కదా ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా ఇవి కరెక్ట్ అవ్వాలి కరెక్ట్ అవ్వడంలో తప్పు లేదు ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి బజాజ్ ఫైనాన్స్ చూడండి మీరు అదే టైం కనుక తీసుకున్నట్టు ట్వంటీ డిసెంబర్ సిక్స్టీన్ సో ఇక్కడ దగ్గర దగ్గర ఎనిమిది వందల రూపాయల నుంచి అది అలాగే ఎక్కడ కూడా మనకి అవకాశం ఇవ్వకుండా కొంతకాలం సైడ్ వేస్ లో ఉంది బట్ అప్ అప్ ట్రెండ్ లోనే ఉంది ఎక్కడ కూడా డౌన్ ట్రెండ్ రాలేదు సో దగ్గర దగ్గర త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ ని టచ్ చేసింది ఓకే త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ దాకా వెళ్ళి ఇప్పుడు ఒక కొంత కొద్దిగా కరెక్షన్ ఇప్పుడు ఒక మేజర్ కరెక్షన్ అనేది అనుకుంది మేజర్ కరెక్షన్ ఇచ్చింది సో ఇవి కంటిన్యూస్ గా రన్ అప్ అయ్యి మనకి ఇప్పుడు కరెక్షన్ ఇప్పుడు వచ్చినాయి ఓకే సో మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి అన్ని సెక్టర్స్ తో పోల్చుకుంటే ఈ లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ లో ఎన్బిఎఫ్సీస్ చాలా రన్ అప్ ఇచ్చాయి సో ఇలా పెరిగినవి తగ్గకుండా ఎలా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడ మినిమం మధ్య మధ్యలో కూడా ఎక్కడో మనకి ఫైవ్ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ కరెక్షన్స్ ఈ కంపెనీస్ ఎన్బి ఎస్పెషల్లీ ఎన్బిఎఫ్సీస్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ లో ఇందులో మనకి కరెక్షన్ అనేది రాలేదు ఓకే అవునా సో అలాంటప్పుడు మనకి ఇలాంటి కరెక్షన్ రావటంలో తప్పు లేదు కదా ఓకే సరే రాలేదు అనే అనుకుందాం సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆట అలా పెరగ పెరగటం వల్ల కరెక్షన్ కాదు అనుకుందాం ఓకే ఓకే అదే అదొక ఫస్ట్ ఫస్ట్ సెనారియో ఇంతవరకు కరక పెరుగుతూ వచ్చింది సో ఇప్పుడు కరెక్షన్ వచ్చింది అనుకుందాం ఓకే సో అలా కాకుండా ఇంకా వేరే కారణాలు ఏమన్నా ఉన్నాయని వాటి వాటి మీద కూడా డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో అదొక పక్కన పెట్టండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏమంటున్నారంటే ఇప్పుడు హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్కి మనకి ఇక్కడ ఈ కంపెనీస్కి ఇప్పుడు ఐఎల్ అండ్ ఎఫ్ఎస్ అనే కంపెనీ ఉంది కదా సో అందులో అది డిఫాల్ట్ చేసింది ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ చేయలేదు అది జనరల్గా ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫైనాన్సింగ్ కంపెన
ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను నాకు రి రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టర్ కానీ అలాగే ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ఈ ఈ టైప్ ఈ ఈ సెక్టర్ హెవీ క్యాపిటల్ సెక్టర్స్ సో అందులో నాకు అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు బట్ ఓకే ఈ ఎన్బిఎఫ్సీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి సో అది అందులో వాళ్ళు వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ పే చేయలేదు కంటిన్యూస్గా లాస్ట్ ఫైవ్ మంత్స్ నుంచి ఇంట్రెస్ట్ పే చేయలేదు సో అలాగే ఎండిసిఈఓ రిజైన్ చేశారు సో ఇలాంటి నెగిటివ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో వాళ్ళు ఎందుకు పే చేయలేదు అంటే క్యాష్ మనకి లిక్విడిటీ అవైలబిలిటీలో లేదు అని ఒక రీజన్ చెప్పారు సో లిక్విడిటీ అవైలబిలిటీలో లేకపోవటం వల్ల హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి ఎందుకంటే మీరు ఒక హౌస్ కొనడానికి వెళ్ళారు అనుకోండి ఓకే మీరు హౌస్ కొనడానికి వెళ్ళారు మీకు ఎలా ఇస్తావు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు థర్టీ ల్యాక్స్ పెట్టి హౌస్ కొంటున్నారు సో మీ మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కావాలి లోన్ కావాలి సో ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అనేది హ్యూజ్ అమౌంట్ ఓకే సో హ్యూజ్ అమౌంట్ కాబట్టి అంతటి అంతటి మనీ సో ఇవి ఇవ్వలేవేమో లిక్విడిటీ లేదు లేదు అని చెప్పేసి వీళ్ళు మనకి అనే అనే ఒక రూమరో కానీ లేకపోతే అది ఫ్యాక్ట్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూమర్ ఎందుకు అనుకోవాలి మనం ఫ్యాక్ట్ అనుకుందాం సో లిక్విడిటీ లేదు అంటున్నారు సో లిక్విడిటీ లేనప్పుడు ఏంటంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే వెళ్ళి ఎక్కువ హై రేట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్తో తీసుకొస్తాయి ఓకే సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు ఇప్పుడు ఏమైంది లిక్విడిటీ లేకపోవటం వల్ల వీళ్ళకి వడ్డీ ఎక్కువ ఎక్కువ ఎక్కువగా వస్తుంది సో ఇంతకు ముందు వీళ్ళు తొమ్మి నైన్ పర్సెంట్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ వీళ్ళు హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లోన్ ఇస్తే అంటే వీళ్ళకి ఎంత వస్తుంది మేబీ సెవెన్ పర్సెంట్కి వీళ్ళకి వస్తుంది అనుకుంటే ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఎక్కువ వడ్డీతో వస్తుంది సో దీన్నే నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ అంటారు అవునా సో ఇవి మనం ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు ఏమో ఏమంటున్నారు వీళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్కి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్కి డబ్బులు తీసుకురావాలి అంటున్నారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఓ ఓకే నేను నేను ఒప్పుకుంటాను సో ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్కి వీళ్ళకి వీళ్ళకి డబ్బులు దొరుకుతున్నాయి సో వీళ్ళకి డబ్బులు దొరుకుతున్నాయి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్కి దొరుకుతుంది ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్కి డబ్బులు దొరుకుతూ దొరుకుతూ వీళ్ళ మార్జిన్స్ తగ్గితే వీళ్ళ మార్జిన్స్ కనుక తగ్గితే వీళ్ళు వీళ్ళు కామ్గా ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళు కామ్గా ఉంటారా ఈ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ కామ్గా ఉంటాయి ఉండవు కదా ఏం చేస్తాయి కన్జ్యూమర్స్ కూడా మనకి ఎవరైతే లోన్ తీసుకుంటున్నామో వాళ్ళకు కూడా మనకు కూడా వీళ్ళు ఏం చేస్తారు వడ్డీ పెంచుతారు ఇదివరకు ఎనిమిదిన్నరకి ఇచ్చేది ఇప్పుడు తొమ్మిది తొమ్మిదికి ఇస్తారు నైన్ పర్సెంట్కి ఇస్తారు ఓకే సో ఓకే అర్థమైందో సో ఈ ఈ ఈ ఈ మార్జిన్ ఓకే కొద్దిగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఈ మధ్యలో ఈ ట్రాన్సిషన్ టైం ఉంటుంది కదా ఎనిమిదిన్నరకి తీసుకొని ఇది తొమ్మిది తొమ్మిదికి వెంటనే తొమ్మిదికి పెంచారు మెల్లమెల్లగా పెంచుతారు సో ఈ లోపు ఏమవుతుంది అంటే ఈ కంపెనీస్ కొద్దిగా మార్జిన్స్ తగ్గటం వల్ల వీళ్ళ వీళ్ళ రెవెన్యూస్లో చేంజెస్ వస్తాయి వీళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్లో వీళ్ళకి వీళ్ళ నెట్ ప్రాఫిట్స్లో తేడా వస్తుంది ఓకే సో వీళ్ళకి ఏమవుతుంది నెట్ ప్రాఫిట్స్లో కొద్దిగా తేడా వస్తుంది అంటే కొద్దిగా వీళ్ళు లాసెస్ కాదు లాసెస్ అనట్లేదు వీళ్ళు కంటిన్యూస్గా లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్లో ప్రాఫిట్స్ ఎలా పెరుగుతూ వచ్చినాయి కదా ఇక్కడ ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను ఓకే రిజల్ట్స్లో చూపిస్తాను మీకు ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ సో ఇక్కడ చూడండి వీళ్ళు ఆపరేటింగ్ మార్జిన్స్ దగ్గర దగ్గర నైంటీ పర్సెంట్ ఎలా పెరుగుతూ వస్తుందా ఇండియా బుల్స్ చూపిస్తాను ఓకే వీళ్ళకి చూడండి ఎయిటీ పర్సెంట్ దగ్గర దగ్గరలో ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ చూడండి లెవెన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ సో వెయ్యి 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 నెట్ ప్రాఫిట్ చూడండి ఎనిమిది వందలు వెయ్య 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 సో ఈ నెట్ ప్రాఫిట్స్లో మేబీ కొద్దిగా వాళ్ళకి డిఫరెన్స్ రావచ్చు ఓకే సో అది ఏమవుతుంది ఒక వన్ క్వార్టర్ టూ క్వార్టర్స్ త్రీ క్వార్టర్స్ అందులో డిఫరెన్స్ రావచ్చు బట్ ఆఫ్టర్ దట్ వీళ్ళు మనకి తప్పకుండా ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెంచుతారు వాళ్ళకి వాళ్ళకి తక్కువగా వస్తుంటే మనకి తక్కువకి ఇచ్చారు ఎంతకాలం చూడండి మీరు హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్గా హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తగ్గి తగ్గించాయి ఇవి ఫ్లోటింగ్ అనమాట సో మీకు మీరు హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఎనిమిదిన్నరకి ఇస్తుంటే మీకు ఎనిమిదిన్నర పడుతుంది అదే వాళ్ళు తగ్గించారు అనుకోండి ఎయిట్ పర్సెంట్కి మీకు ఎయిట్ పర్సెంట్గా ఎయిట్ పర్సెంట్ పడుతుంది సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు పెంచుతారు పెంచితే మనకి పెంచు పెరుగుదల వస్తుంది మనకి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరుగుతాయి మనం కూడా పే పే చేస్తాం సో ఇందులో హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ పెద్ద ఇబ్బంది పడిపోయే ఏది నాకు అనిపించట్లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలాంటి ఇబ
ఆయన ఏమన్నారంటే ఇలాంటి ఎన్బిఎఫ్సీస్కి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్కి వాళ్ళు తప్పకుండా గవర్నమెంట్ నుంచి డెట్ మార్కెట్స్ నుంచి వాళ్ళకి మనీ అందేలాగా చేస్తాము అని చెప్పి వాళ్ళు మాట్లాడారు అలాగే వీళ్ళకి మంచి సపోర్ట్ ఉన్న కంపెనీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మంచి స్ట్రాంగ్ ఉన్న కంపెనీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏవైనా కావచ్చు నేను ఏం చేయాలి ఇండియా బుల్సే కావచ్చు ఎల్ఐసీఏ కావచ్చు ఇలాంటి ఏవో డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ ఏదైనా వీళ్ళకి ఏంటంటే స్ట్రాంగ్ రిలే డెట్ మార్కెట్ నుంచి స్ట్రాంగ్ రిలేషన్స్ ఉంటాయి సో ఆ డెట్ మార్కెట్ నుంచి మనం ఏదైతే డెట్ మార్కెట్లో మనీ ఉన్నాయో ఆ డెట్ మార్కెట్ని వీళ్ళు వడ్డీకి తెచ్చుకుంటారు ఎలా అయినా తెచ్చుకుంటారు సో వీళ్ళు ఎక్కువ వడ్డీకి తెచ్చుకుంటే మనకు కూడా ఎక్కువ వడ్డీ ఇస్తారు ఓకే సో అందులో మేబీ వీళ్ళకి షార్ట్ టర్మ్ లో మేబీ వన్ ఇయర్ మేబీ త్రీ ఆ ఫోర్ క్వార్టర్స్ లో వీళ్ళకి మేబీ నెట్ ప్రాఫిట్స్ కొద్దిగా తగ్గచ్చు కానీ నష్టాలు వచ్చే ఛాన్స్ లేదు ఇంకొక విషయం చెప్తాను మీరు హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లోన్కి వెళ్ళారు సో లోన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ట్వంటీ ల్యాక్స్ లోన్ కావాలి అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు వీళ్ళకి మీ ప్రాపర్టీ అమార్టైజేషన్ అంటారు కదా వీళ్ళ మీ ప్రాపర్టీని వీళ్ళకి రాస్తారు వీళ్ళకి ఆల్రెడీ వీళ్ళ పేరు మీద ఉంటుంది సో అక్కడ నష్టపోయే ఛాన్సెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ ఏదో ఎకానమీ పూర్తిగా ఎకనామికల్ క్రైసిస్ వచ్చి పూర్తిగా రెసిషన్ వచ్చినప్పుడు తప్ప నార్మల్గా ఇప్పుడు వీళ్ళు నష్టపోయే ఛాన్సెస్ ఏమన్నా పోని మీరు ఒకవేళ కట్టలేకపోయారు ఎవరైనా వీళ్ళ దగ్గర వడ్డీ తీసుకొని ఆ కట్టలేకపోయారు హౌసింగ్ ఫైనాన్స్లో ఎవరైనా కట్టలేకపోయారు అంటే వీళ్ళు వీళ్ళ ఇల్లుని అమ్మేస్తారు ఏదైతే ఇల్లు వీళ్ళు వీళ్ళ వీళ్ళ పేరు మీద ఉందో దాన్ని అమ్మేసి లిక్విడిటీ తెచ్చుకుంటారు ఓకే సో ఇందులో నష్టపోయే ఛా నష్టపోయే సినారీ ఎక్కడ ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ బాండ్స్ ఏదో డిఎస్పి బ్లాక్ రాక్ అమ్మింది ఓకే సో డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ మీద మీకు డౌట్ ఉందేమో డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ మీద మీకు డౌట్ ఉంది ఓకే కరెక్ట్ అయింది కరెక్ట్ అయింది చాలా హెవీగా కరెక్ట్ అయింది సో మీకు డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ మీద డౌట్ ఉంది అనుకోండి సో ఇప్పుడు ఇన్నాళ్ళు ఇన్న ఒక డౌట్ గురించి కన్నా అంతకు ముందు చెప్పి మాట్లాడితే ఇన్నాళ్ళు ఎంతో ఎంతో ఫండమెంటల్ గా స్ట్రాంగ్ గా అనుకున్న షేర్లు ఇప్పుడు చాలా మంది అడుగుతున్నారు సార్ డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ ఫండమెంటల్ స్ట్రాంగ్ గా కాదా లేదా ఇండియా బుల్స్ ఫండమెంటల్ స్ట్రాంగ్ గా కాదా ఇందులో ఫండమెంటల్స్ ఎక్కడ చేంజ్ అయిపోయినాయి ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ బ్యాంక్ లో తీసుకుంటే ఫండమెంటల్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి ఎందుకంటే వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ లో మార్పులు రాబోతున్నాయి కాబట్టి సో రానా కపూర్ గారు ఉంటారు లేకపోతే కొత్త మేనేజ్మెంట్ వస్తుందో అక్కడ మనకు ఫండమెంటల్ ఇష్యూస్ ఉంది అది వేరే విషయం సో ఫండమెంటల్ ఇష్యూ అక్కడ ఉంది బట్ ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ చేంజ్ అయిందా మేనేజ్మెంట్ చేంజ్ అయిందా లేకపోతే ఇంకేమన్నా స్కామ్ ఏదన్నా బయటకు వచ్చిందా లేకపోతే ఇంకేమన్నా ఇష్యూస్ బయటకు వచ్చాయి సో సెక్టర్ పూర్తిగా ఎఫెక్ట్ అయింది కాబట్టి అందులో ఉన్న కంపెనీస్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి సో డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ బాండ్స్ అమ్మటం చేత డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ లో ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అయింది సో మీరేం చేయొచ్చు ఓకే డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ మీద మీరు రిస్క్ తీసుకోకండి ఇండియా బుల్స్ లో ఇండియా బుల్స్ లో లేకపోతే ఇంకో ఇంకొక హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ హెచ్డిఎఫ్సి లో హెచ్డిఎఫ్సి కూడా హెవీగా కరెక్ట్ అయింది దగ్గర దగ్గర సో అలాంటి హెచ్డిఎఫ్సి లేకపోతే ఎల్ఐసికి ఎంత ఏం తక్కువ ఫ్రెండ్స్ హెవీ వెరీ వెరీ క్యాష్ రిచ్ కంపెనీ సో ఏదైనా మీరు తప్పకుండా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అని అనుకుంటే కానీ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఈ కరెక్షన్ మీరు ఈ కరెక్షన్ మీరు క్యాష్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ ఇంతకన్నా మించిన కంపెనీ ఇంకొకటి లేదు ఫస్ట్ నా నా ప్రిఫరెన్స్ అయితే ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఓకే ఆ తర్వాత మీరు చూసుకోవచ్చు హెచ్డిఎఫ్సి చూసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత హెచ్డిఎఫ్సి తర్వాత ఇండియా బుల్స్ మీరు ఈ మూడు మీరు ఎల్ఐసి మీరు అంతగా రిస్క్ అంత మీరు స్టాక్ మార్కెట్ ఇంకా అంతకన్నా రిస్క్ మేము మేము తీసుకోలేము అనుకుంటే కనుక ఎల్ఐసికి హెచ్డిఎఫ్సికి మీరు పరిమితంగా ఉండొచ్చు ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్ప చెప్పదలుచుకుంది సో ఈ విషయం ఈ ఇదే విషయం మీకు చెప్ప చెప్పాలనుకున్నాను ఇంత వాలిటైలిటీ ఇంత లిక్విడిటీ అనేది లిక్విడిటీ అవైలబిలిటీగా లేకపోతే తప్పకుండా గవర్నమెంట్ అనేది వీళ్ళు గవర్నమెంట్ అనేది ఈ సెబీ గవర్నమెంట్ ఆర్బీఐ వీళ్ళందరూ రెగ్యులేటర్స్ అందరూ కామ్ గా కూర్చోరు వీళ్ళు లిక్విడిటీని పెంచడానికి ట్రై చేస్తారు సో స్ట్రాంగ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఉన్న ఎన్బిఎఫ్సీస్ లైక్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ కానీ ఇక్కడ చూడండి ఓకే ఎంఎండ్ఎం ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కానీ ఓకే మహింద్ మెండం ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కానీ అలాగే మనకి ఈ ఈ కంపెనీ ఈ స్ట్రాంగ్ కంపెనీస్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ మహేంద్ర మహేంద్ర ఇది కూడా మంచి కరెక్ష కరెక్షన్ వచ్చింది సో మీరు అలాంటి డౌన్ డౌన్లో కనుక మీకు ఇంకా ఇంకా తగ్గితే కనుక సో దగ్గర దగ్గర మీకు అలాంటప్పుడు మహేంద్ర మహేంద్ర ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అలాగే మనకి
శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ ఇది కూడా సో ఇవన్నీ ఏంటంటే రిటైల్ రిటైలర్స్ని ఫోకస్ చేస్తే సో వీటికి వీటిల్లో అంత డౌన్ సైడ్ అనేది వీటిల్లో అంత రిస్క్ అనేది ఉండదు సో మీకు చెప్పాను కదా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ మీద అలాగే హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ మీద ఓకే మీకు డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ మీద డౌట్ ఉన్నప్పుడు డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ ఇండియా బుల్స్ బాగా కరెక్ట్ అవుతుంది అమ్మేస్తున్నారు అనుకుని మీకు డౌట్ ఉన్నప్పుడు మీకు ఆ సెక్టర్ని బట్ మీరు ఈ కరెక్షన్ని బెనిఫిట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే తప్పకుండా ఎల్ఐసి ఫైనాన్స్ హెచ్డిఎఫ్సి లాంటి వాటిలో తప్పకుండా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు బట్ ఫండమెంటల్గా పెద్ద పెద్ద చేంజెస్ అయితే ఈ ఈ ఈ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కానీ ఎన్బిఎఫ్స్లో ఎన్బిఎఫ్సీస్లో ఏమి అంతంత భయపడిపోయే ఛాన్సెస్ ఏం లేవు సో మీరు రిస్క్ అవర్స్ అయితే కనుక తప్పకుండా మీకు రిస్క్ తీసుకో ఎంత అంత తీసుకోకుండా ఇష్టం లేకపోతే మీరు డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ జోలి వెళ్ళకపోవటమే మంచిది ఓకే సో ఇండియా బుల్స్ కూడా మీరు మీడియం మోడరేట్ అయితే ఇండియా బుల్స్ కూడా మీరు కన్సిడర్ చేయొచ్చు బట్ ఎల్ఐసి అనో హెచ్డిఎఫ్సి మీరు చక్కగా హ్యాపీగా తీసుకొని పెట్టుకోవచ్చు అఫ్ కోర్స్ అది అవి కూడా కరెక్ట్ అవుతాయి ఈ కరెక్షన్లు అంద అందరూ కరెక్ట్ అవుతారు కరెక్షన్లు అందరూ కరెక్ట్ కరెక్ట్ అవుతాయి ఎలాగైతే పెరగటంలో అన్ని పెరిగినాయో కరెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు కూడా అన్ని కరెక్ట్ అవుతాయి సో ఈ మీ స్టాక్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అవటం కరెక్ట్ అవుతున్నాయి అనుకుంటే చూడండి ఒకసారి ఏంటి రీజన్స్ ఏంటో చూడండి ఎందుకు ఈ స్టాక్ కరెక్ట్ అవుతుంది సో ఏదో ఒక హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ అంటే లిక్విడిటీ ఇష్యూస్ అన్నారు లిక్విడిటీ స్ట్రాంగ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు స్ట్రాంగ్ కంపెనీస్కి వాటి 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 మనీ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవాలో వాళ్ళకి బాగా తెలుసు సో డెట్ మార్కెట్ కానీ లేకపోతే గవర్నమెంట్ ఇన్ఫ్యూషన్ కానీ బాండ్స్ కానీ ఇవన్నీ చాలా వేస్ ఉన్నాయి సో అలాంటి మంచి కంపెనీస్ ఇంకా మీకు మనకు ఆబ్వియస్గా ఇంకేముంది ఎల్ఐసి హెచ్డిఎఫ్సి ఓకే సో వీటిల్లో మనం మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఎన్బిఎఫ్సీస్లో కూడా మంచి కరెక్షన్ వచ్చింది కాబట్టి మీకు ఇంకా ఇంకా మనకి హెవీగా కరెక్షన్ వస్తే ఇంకా కరెక్షన్ వస్తే కనుక తప్పకుండా బజాజ్ ఫైనాన్స్ అలాగే మనం వీళ్ళ శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎంఎండమ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ చోళమండలం ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ సో వీటిల్లో తప్పకుండా మనం ట్రై చేయొచ్చు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది నేను క్లా క్లారిటీ ఇవ్వాలనుకున్నాను సో ఇవి నా వ్యూస్ చెప్తున్నాను కదా ఇది కంప్లీట్లీ నా వ్యూస్ ఓకే సో నా వ్యూస్ ప్రకారంగా నా నాకు అనిపిస్తుంది మరీ అంత హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ మేబీ ఇది షార్ట్ టర్మ్ ట్రెండే మేబీ ఒక మేబీ సిక్స్ మంత్స్లో ఇదంతా క్లియర్ అయిపోవచ్చు సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఇవి ర్యాలీ వెళ్ళిపోవచ్చు అంటే గ్లోబల్గా ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్స్ అన్నీ సైల అన్నీ మంచి ఫేవరబుల్గా ఉంటే సంగతి నేను సిక్స్ మంత్స్లో ఇదన్నీ ఇదంతా మామూలుగా మళ్ళీ ఇవి ఈ ర్యాలీ కంటిన్యూ చేయొచ్చు అని నాకు అనిపిస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ అలాగే చూడండి చాలా నెగిటివ్స్ ఉన్నాయి ఈ మార్కెట్లో అందుకనే ఈ కరెక్షన్ ఇంతకు ముందు కూడా మనం మాట్లాడ నేను వీడియోస్లో కూడా నేను ఎప్పుడు చెప్తూ వస్తున్నాను మనకు కరెక్షన్ ఉంటుంది కరెక్షన్ మనకి తప్పకుండా ఉంటుందని సో ఇది నేను మంచి ఆపర్చునిటీ అనుకుంటున్నాను కానీ దీనివల్ల నేను పెద్ద పెద్ద భయపడిపోయి వీటిల్లో ఎక్కడో ఈ కంపెనీస్ పోతాయి అనే అని 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 మాత్రం నేను అనుకోవట్లేదు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మీరు ఇదే ఫస్ట్ టైం కనుక నా వీ నా వీడియోస్ చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా మిగతా వీడియోస్ చూడండి సో ఇది ఇన్వెస్ట్ ఇండియా నా ఛానల్ ఇందులో మేనేజ్మెంట్ అనాలిసిస్ ఎలా మంచి స్టాక్స్ని ఎలా పట్టుకోవాలి అలాగే ఒక స్టాక్ని టెన్ మినిట్స్లో ఎలా అనలైజ్ చేయాలి ఇలాంటివి అలాగే ఫండమెంటల్స్ మీద సుప్రజిత్ ఇంజనీరింగ్ మ్యాగ్మనీ నోసిల్ మనపురం ఫైనాన్స్ ఇలాంటి ఎన్నో కంపెనీస్ మీద నేను ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అలాగే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో మీకు ఈ వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి మన వీడియోస్ తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో తప్పకుండా షేర్ చేసుకోండి అలాగే మీరు కామెంట్ చేయండి మీ వ్యూస్ ఈ వీడియో పైన మీ వ్యూస్ ఏంటో తప్పకుండా మీరు కామెంట్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ చేయాలనుకుంటే తప్పకుండా అక్కడ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఫేస్బుక్ లింక్ పెట్టాను అందులో మీరు అక్కడ నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు తప్పకుండా నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను సో డోంట్ ప్యానిక్ అదే నేను చెప్పాలి చెప్పాలనుకున్న విషయం ఓకే సో ప్యానిక్ అవ్వకుండా ఉండండి మంచి కంపెనీస్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ పెట్టుకోండి ఆల్వేస్ లాంగ్ టర్మ్లో మనకి ఇలాంటివన్నీ సహజం ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జై హింద్